ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഗന്ധിനിയല്ലേ എല്ലാവർക്കും മിയാസ് ഫുഡ് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു വെറൈറ്റി പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഈ റംദാന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പോൾ റംദാന അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിന് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാ എപ്പോഴും അരിപ്പൊടി കൊണ്ടല്ലേ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതൊരു അരിപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി പത്തിരിയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ടൈപ്പ് പത്തിരിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വലിയൊരു സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുഞ്ഞിതാക്കി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ ഒരു പകുതി തക്കാളി ചോപ്പ് ചെയ്തതും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിതെല്ലാം ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര കപ്പ് ബീഫ് വേവിച്ചെടുത്ത ബീഫാണ് കേട്ടോ അത് ഉപ്പും മഞ്ഞളും കുരുമുളകും കൂടിയിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റേൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു അര കപ്പാണ് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഉള്ളത് കേട്ടോ നമുക്കൊരു പാൻ സ്റ്റൗമ്മ വെക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമ മിളകും കൂടി ഇട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം ചെറുതായി ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വരുന്നവരേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള സവോള നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോളയൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കൊരു കയ്യിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കറി ലീവ്സും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മുരിഞ്ഞു വരുന്നവരേക്ക് നമുക്ക് ഇളക്കണം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള തക്കാളിയും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വാടി വരുന്നവരേക്ക് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മിളകും പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അതിനുശേഷം അതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക അപ്പം അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്നവരേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നുള്ള് ഗരം മസാലയും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ബീഫാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നില്ല മിക്സിയിലൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുഞ്ഞിതാക്കി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബീഫും കൂടി ഇട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കായൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ബീഫും കൂടി ഇട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റൗവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറുന്നവരേക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പൊടി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പൊടിയുള്ള കാരണം ഒരു മുട്ട ഫുള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത കാരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കൂടുതൽ പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു പകുതി മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് ശേഷമാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തത് ഈ ഒരു ലെവലിലുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്നവരേക്ക് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്കൊരു പാൻ സ്റ്റൗമ്മ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു വെള്ളയപ്പ ചട്ടിയാണ് കേട്ടോ വെച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വെള്ളയപ്പ ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കയ്യിൽ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അധികം ഒന്നും വേണ്ട അതിന് ശേഷം നമുക
അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കത്തി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സൈഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ദോശകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതേപോലെ എല്ലാം അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് മാവുകൊണ്ട് ഒരു ആറ് ആറ് ദോശ പത്തിരിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ആറ് പീസായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാതും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനി വീണ്ടും നമ്മുടെ ആ പാൻ ഒന്നും കൂടി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള പത്തിരി ഈ നെയ്യിലൊന്ന് മുരീച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും മുരീച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് പത്തിരി വെച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം വീണ്ടും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ സെക്കൻഡ് കൂടുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന വരയ്ക്ക് നമുക്ക് മുരീച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും മുരീച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകൾ പോലെ ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നെയ്യലിരുന്ന് മുരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അപ്പം നല്ല നമ്മളെ ക്രിസ്പി ആയി വരും കേട്ടോ നമ്മൾ സാധ ഇപ്പം മരുന്ന കൊണ്ടുള്ള ദോശയാണ് ദോശ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയില്ല നല്ല കറക്റ്റ് നമ്മൾ അടിപൊളി പത്തിരിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതുപോലെ എല്ലാ പത്തിരിയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ മുരീച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ പത്തിരിയും മുരീച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം കത്തി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പത്തിരി ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് പത്തിരി കുഴക്കേണ്ട ആവശ്യമോ അതുപോലെ പരത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി പത്തിരിയാണ് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല പത്തിരിയുടെ ശരിക്കും ഒരു ടേസ്റ്റും വരുന്നുണ്ട് നമുക്കന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഈ റംദാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പത്തിരി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ എന്നോട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം പുതിയ വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രാവശ്യം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കേട്ടോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം അടുത്ത ദിവസം പുതിയ വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ്